വാർത്തയിലേക്ക് വിശദമായി നവകേരള സദസ്സിൽ സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയം പറയിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷമെന്ന മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നവകേരള സദസ്സിനെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണ വേദിയാക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണത്തിനായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി വൻ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നവകേരള സദസ്സിന്റെ മൂന്നാം ദിനം പുരോഗമിക്കുകയാണ് വി വി അരുണിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണ പരിപാടി എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം നവകേരള സദസ്സുകളെ ആദ്യം മുതൽ വിമർശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ യാത്ര മൂന്നാം ദിവസം പിന്നീടും മൂന്നാം ദിവസത്തെ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ആരോപണം ഒന്നുകൂടി കടുപ്പിക്കുകയാണ് രമേശ്വരത്തിന്റെ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ അത്തരം വിമർശവുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു പരാതിയും നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല ആരോടും സംസാരിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം രാജാ പാർട്ട് കെട്ടി അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇരുപത് മന്ത്രിമാർ ദാസന്മാരായി തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നു അവിടെ രണ്ട് പേര് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി തന്നെ പി ആർ ഏജൻസികളുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ഇരുപത്തൊന്ന് മന്ത്രിമാരും നാട് കാണാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ജനങ്ങളുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ഇവിടെ നടത്തുന്നില്ല പൗരപ്രമുഖരുമായും മാത്രം സംസാരിക്കുകയും ജനങ്ങളോട് ആകാശവാണി ആകുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് നവകേരള സദസ്സിലുള്ളത് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം ഈ യോഗങ്ങളിൽ പറയേണ്ടി വന്നുവെങ്കിൽ അതിന് കാരണക്കാർ പ്രതിപക്ഷമെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മറുപടി സർക്കാർ കൃത്യമായ നടപടികളോടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ നവകേരള സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് അതിനെ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ബഹിഷ്കരിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ അവഹേളിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ മറുപടി പറഞ്ഞു പോയേ മതിയാകൂ എന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് മറച്ചുവയ്ക്കപ്പെടുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പറയാൻ സർക്കാർ നിർബന്ധിതമാവുകയാണ് നവകേരള സദസ്സിന്റെ യോഗങ്ങൾ എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനാണല്ലോ ഒരുപെട്ട് അല്ലല്ല ഞങ്ങളതിനില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗമല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറില്ല എന്ന നിലപാടെടുത്തത് ആരാ അങ്ങനെ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറയണോ അതൊക്കെ അവർ വിളിച്ചു പറയില്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയണ്ടേ ഞങ്ങൾ പറയാൻ നിർബന്ധരാവുകയില്ലേ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ സമീപനം എടുക്കുന്നത് അത് പറയേണ്ട മാറ്റം ഞങ്ങൾക്കില്ലേ കാരണം അത് ജനങ്ങളോട് ജനങ്ങളോട് സാധാരണഗതിയിൽ പറയേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു അവര് കൂടി സഹകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ സഹകരിക്കാതിരിക്കുക മാത്രമല്ല ഇതിനെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ അപഹസിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനെല്ലാമുള്ള ക്ഷമം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയാൻ നിർബന്ധിതാകുകയാണ് അതിന് എല്ലാ സദസ്സുകളിലും പറയും ഏതായാലും ഓരോ ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും നവകേരള സദസ്സിന് വലിയ പിന്തുണ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വലിയ ജനക്കൂട്ടം എല്ലായിടങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാസർഗോഡ് പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എ മാരുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ പോലും വലിയ ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ണൂരിൽ കടന്നതോടുകൂടി നവകേരള സദസ്സിന്റെ സ്വീകാര്യത കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് വലിയ ജനക്കൂട്ടം ഓരോ പൊതുയോഗ സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പോകുന്ന വഴികളിലും അവരെ കാണാനുമൊക്കെ വലിയ ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല നവകേരള സദസ്സിൽ ലഭിക്കുന്ന പരാതികളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിക്കുകയാണ് പതിനാലായിരത്തിന് പരം പരാതികൾ കാസർഗോഡ് ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് കൂടുമെന്ന് സർക്കാർ കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരാതി സ്വീകരിക്കുന്ന കൌണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപതാക്കി ഉയർത്താനും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കെ പി ദിനേശ്കപ്പം വി വി അരുൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നവകേരള സദസ്സ് വലിയ സംഭവമായി മാറിയെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ നവകേരള സദസ്സ് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ ഇനിയും വരും ആര് തടഞ്ഞാലും പ്രവർത്തകരും എത്തുമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു വലിയ ചരിത്ര പ്രശ്നമായ സംഭവമായിട്ട് മാറാൻ പോകില്ലേ വലിയ സംഭവമായിരിക്കും പിന്നെ അതിനെ ഒന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കാനോ വിശദീകരിക്കാനോ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പദങ്ങളില്ലാത്ത രീതിയിൽ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ജനകീയ മുന്നേറ്റമായിരിക്കും ഈ പരിപാടി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ സി പി എം അത്ര സ്വാധീനമില്ലാത്ത മേഖല എപ്പോഴും വലിയ ആളെ സ്വാധീനമില്ലാത്ത മേഖലയൊക്കെ കേരളത്തിൽ എവിടെയില്ല എല്ലാവർക്കും സ്വാധീനമുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ സ്വാധീനമുണ്ട് പക്ഷേ അവിടുത്തെ സ്വാധീനവും മറ്റു ചില സ്ഥലത്തെ സ്വാധീനം താരം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അവിടെ നല്ല ജനകീയ മുന്നേറ്റമാണ് അസാധ്യമായ ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവാഹമാണ് യു ഡി എഫിന്റെ ബഹിഷ്കരണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്
അതിനിപ്പോ ഇന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരൻ ഇന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരല്ല എന്നുള്ളതില്ല എല്ലാവർക്കും വരാം വരാൻ അത് നോക്കണ്ടവരുമായിട്ട് അവരുടെ നിലപാട് ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം ഇതൊരു വലിയ സംഭവമായിരിക്കും രാജ്യത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവമാണ് നിങ്ങളിപ്പം കാണാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ അത് തമസ്കരിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആര് തമസ്കരിച്ചാലും ഈ പരിപാടി വളരെ വലിയ പരിപാടിയായിട്ട് രാജ്യത്ത് നടക്കാൻ പോകും നിങ്ങളുടെ ചിന്താകാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള അവതരണം നടത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആ അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം രണ്ടു ദിവസം പ്രതിപക്ഷം ബഹിഷ്കരിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തെ എന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് അന്ധമായ എൽ ഡി എഫ് വിരുദ്ധതയാണ് കോൺഗ്രസിനെന്നും മന്ത്രി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു അഭൂതപരമായ ജനപങ്കാളിത്താണ് ഇത് ലോകത്തിനൊരു പുതുമയാണ് ലോകത്ത് ജനാധിപത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടാവുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഒരു മന്ത്രിസഭ ജനങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മന്ത്രിമാരെ കണ്ടു കിട്ടാറില്ല കേരളം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏഴര വർഷക്കാലത്തെ ഭരണം മന്ത്രിമാർ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് എന്നാൽ ഒരു മന്ത്രിസഭയാകെ ജനങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നന്മകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് പുതുമ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനമാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോകത്ത് ജനാധിപത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടാവുന്ന ഒരു മാതൃകാ പ്രവർത്തനമാണ് നവകേരള സദസ് അപ്പോൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തെയാണ് അപമാനിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങളെയാണ് ഈ തിരിച്ചറിവ് കോൺഗ്രസിലെ ചില നേതാക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ് പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കേണ്ട പരാതികൾ പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാനും സമയമെടുത്ത് പരിഹരിക്കേണ്ട പരാതികൾ സമയമെടുത്ത് പരിഹരിക്കാൻ സമയക്രമയം നിശ്ചയിച്ചും സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ ആ നിലയിൽ അറിയിച്ചും മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചത് അതിന് നല്ല ഫോളോഅപ്പ് ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയും ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാറുമുണ്ട് ഇതിനുശേഷം എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി യാത്ര അവസാനം യാത്ര കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസവും രണ്ട് ദിവസവും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച പൊതുവെ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് നവകേരള സദസ്സ് ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ശരിയെന്ന് തെളിഞ്ഞെന്ന് എം എം ഹസൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്ന പി ആർ പരിപാടിയാണ് ഇത് മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങളുടെ പരാതി കേൾക്കുന്നില്ല അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് നവകേരള സദസ്സ് പ്രഹസന പരിപാടിയായി മാറി യു ഡി എഫിനെയും മാധ്യമങ്ങളെയും വിമർശിക്കാനുള്ള സദസ്സാക്കി നവകേരള സദസ്സിനെ മാറ്റി ധൂർത്ത് നടത്തി നവകേരള സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനോട് സി പി ഐക്ക് എതിർപ്പാണെന്നും എം എം ഹസൻ പറഞ്ഞു ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം വളരെ ശരിയായ ഒരു തീരുമാനമാണെന്ന് ഇപ്പൊ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി അങ്ങ് ഉറച്ചു പോറ്റിയത് കാരണം ഞങ്ങൾ നടത്തിയ വിമർശനം എന്താ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇത് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഗവൺമെന്റിനും വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു പി ആർ വർക്കാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ തെളിഞ്ഞു സ്പോൺസർഷിപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സി പി ഐയുടെ അഭിപ്രായമാണ് ചങ്ങാത്ത മുതലാളിത്തം സ്വീകരിച്ച് ദൂർത്തും ആഡംബരവും നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സി പി ഐ എം എൽ എമാർക്ക് അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ വിമർശനം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കുമോ പങ്കെടുക്കുക നവകേരള സദസ്സിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ആത്മാർത്ഥ പ്രവർത്തകർ ആരും പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പാർട്ടി പരിപാടിയാണ് നവകേരള സദസ് ജനദ്രോഹ പരിപാടിയിൽ ആരും പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒരു ആത്മാർത്ഥയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുക്കില്ല ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫ് ഒരുമിച്ച് തീരുമാനിച്ചതാണ് ഈ ജനദ്രോഹ സർക്കാരിന്റെ പരിപാടിയിൽ ആര് പങ്കെടുക്കാനാണ് ഒരാളും പങ്കെടുക്കില്ല ഈ ജനങ്ങളോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഈ ദുഷ്ഭരണത്തോട് എതിർപ്പുള്ള ഒരാളും പങ്കെടുക്കില്ല ഇത് പാർട്ടി മേള മാത്രമാണ് നവകേരള സദസ്സിന്റെ പ്രചാരണ ബോർഡിൽ മൂന്ന് മന്ത്രിമാരെ ഒഴിവാക്കി കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച നവകേരള സദസ്സിന്റെ പ്രചാരണ ബോർഡിലാണ് മൂന്ന് മന്ത്രിമാരുടെ ഫോട്ടോ ഇല്ലാത്തത് മന്ത്രിമാരായ ആന്റണി
നവകേരള സദസ്സിന് മുന്നോടിയായി കണ്ണൂർ പഴയങ്ങാടിയിൽ കെ എസ് യു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കെ എസ് യു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റാഹിബ് മുബാസ് സുഹൈൽ സുബൈർ അർഷാദ് എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ലീഗ് എം എൽ എ കേരള ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗമാകുന്നതിൽ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി യു ഡി എഫ് മലപ്പുറം ജില്ലാ നേതൃത്വം യു ഡി എഫിനും അണികൾക്കും വിഷമമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് നടപടിയെന്നും കേരള ബാങ്ക് ലയനത്തിനെതിരായ കേസുമായി പി അബ്ദുൾ ഹമീദ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബാങ്ക് സഹകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ പി ടി അജയ് മോഹൻ തുറന്നടിച്ചു സി വി അനുമോദിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പി അബ്ദുൾ ഹമീദ് മാസ്റ്ററെ കേരള ബാങ്കിന്റെ ഭരണസമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെയുള്ള യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതിഷേധം പരസ്യമാവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് യു ഡി എഫിന്റെ ചെയർമാൻ പി ടി അജയ് മോഹൻ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ തന്റെ അതൃപ്തി തുറന്നു പറഞ്ഞു ഹമീദ് മാസ്റ്റർ ആ പദവി സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നായിരുന്നു തന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഇത്തരത്തിലൊരു പദവി തനിക്കാണ് എൽ ഡി എഫ് വെച്ചു നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ താൻ ഒരിക്കലും അത് സ്വീകരിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നും അജയ് മോഹൻ വ്യക്തമാക്കി അതോടൊപ്പം ഗുരുതരമായ മറ്റൊരു ആരോപണം കൂടി അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു കേരള ബാങ്കിനെതിരെ മലപ്പുറത്തെ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ കൂട്ടായാണ് പരാതിയുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതിൽ രണ്ട് ബാങ്കുകൾ മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് അമിത് മാസ്റ്റർ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പട്ടിക്കാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കാണ് ആ ബാങ്ക് ഇതുവരെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹ സഹായമോ സഹകരണമോ നൽകിയിട്ടില്ല എന്നും ഇത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഹമീദ് മാഷ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അജയ് മോഹൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു യു ഡി എഫിലെ അണികൾക്കും നേതാക്കന്മാർക്കൊക്കെ ഈ സംഭവത്തിൽ വിഷമമുണ്ട് നേതൃത്വം പരിഹരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസം പറയേണ്ട അവരോടൊക്കെ ഞങ്ങളിത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരിത് പരിഹരിക്കുമെന്ന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ജില്ലാ യു ഡി എഫ് കമ്മിറ്റി ഈ ആഴ്ച കൂടുന്നുണ്ട് അത് ജനസദസ് വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കുന്നൊരു യോഗമാണ് ജില്ലാ യു ഡി എഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് സംസ്ഥാന യു ഡി എഫ് കൺവീനറോടടക്കം ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട എല്ലാവരുമായിട്ടും ഇത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ യു ഡി എഫ് ഇനി യോഗം ചേർന്ന് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നും അജയ് മോഹൻ പറഞ്ഞു ഈ ആഴ്ച തന്നെ ജില്ലാ യു ഡി എഫ് ഇക്കാര്യത്തിൽ യോഗം ചേരും പ്രധാനമായിട്ടും നവകേരള സദസ്സിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രചാരണം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിചാരണ സദസ്സുകൾ ആലോചിക്കുന്നതിനാണ് യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇക്കാര്യം കൂടി അതായത് ഇപ്പോൾ ഹമീദ് മാസ്റ്ററുടെ ഈ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം കൂടി ഈ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് അറിയാനാകുന്നത് ഒപ്പം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇതിൽ ഇടപെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും അജയ് മോഹൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ലീഗിന്റെ കടുത്ത പിന്തുണ സർവാത്മനായുള്ള പിന്തുണ ഹമീദ് മാസ്റ്റർക്ക് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇനി ഇപ്പോൾ അജയ് മോഹൻ ഉന്നയിച്ച ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും മറുപടി പറയേണ്ടത് ഹമീദ് മാസ്റ്ററാണ് ജില്ലാ ലീഗ് നേതൃത്വമാണ് അവരുടെ നിലപാട് എന്താകുമെന്നാണ് ഇനി കണ്ടറിയേണ്ടത് മലപ്പുറത്ത് നിന്നും സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ യു ഡി എഫ് ഡിസംബർ രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ വിചാരണ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലം കേന്ദ്രങ്ങളിലും പരിപാടി നടത്തും ലീഗ് പ്രതിനിധി സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രതിനിധിയായത് യു ഡി എഫ് ചർച്ച ചെയ്യും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച അടുത്ത മാസം മുതലെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് മുന്നൊരുക്കം വളരെ മുൻപിലേ ആരംഭിച്ചു ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ യോഗം ചേർന്ന് അതിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പ്രത്യേകമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി ഞാനും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റും പതിനാല് ജില്ലകളിലും പര്യടനം നടത്തി ജില്ലാ തലങ്ങളിലുള്ള ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ നേതാക്കളുമായി ഞങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നടത്തി നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം നോക്കും അടുത്ത മാസമാകുമ്പോഴേക്കും യു ഡി എഫിലെ കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ കൂടി ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കും ലൈഫ് പദ്ധതി തകർന്നു എന്ന് ബോധപൂർവ്വം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിഹിതം തടഞ്ഞുവെക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യത്തിനടുത്ത് എത്താൻ ഇതിനകം കഴിയുമായിരുന്നു പാവങ്ങളുടെ കഞ്ഞിയിൽ മണ്ണു വാരിയിടാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മനുഷ്യരുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമാണ് പാർപ്പിട് അത് അവിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും പരസ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന വാശി നല്ല കാര്യമല്ല കേരളത്തിനുള്ള ഫണ്ട് വിഹിതം നിരന്തരം തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ
വിവിധ പാർട്ടിക്കാരാണ് കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ വക്താക്കളുമാണ് ഞങ്ങൾ ആ വക്താക്കളായി മാറാനെല്ലാവരും ശ്രമിച്ചത് ഞങ്ങളിതൊരു സർക്കാർ പരിപാടി എന്ന നിലക്ക് തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനാണല്ലോ ഒരുപെട്ട് അല്ലല്ല ഞങ്ങളതിനില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗമല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറില്ല എന്ന നിലപാടെടുത്തത് ആരാ അങ്ങനെ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറയണോ അതൊക്കെ അവർ വിളിച്ചു പറയില്ലേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയണ്ടേ ഞങ്ങൾ പറയാൻ നിർബന്ധരാവുകയില്ലേ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ സമീപനം എടുക്കുന്നത് അത് പറയേണ്ട ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്കില്ലേ ദേശസാൽകൃത റൂട്ടുകളിൽ അഖിലേന്ത്യ ടൂറിസ്റ്റ് പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി ഹൈക്കോടതി മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം വിശദീകരണം നൽകണം കെ എസ് ആർ ടി സി നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് നിർദ്ദേശം അഡ്വക്കേറ്റ് സി എൻ പ്രകാശ് നിയമകാര്യ ലേഖകൻ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് പ്രകാശ് എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ വിശദീകരണങ്ങളാണ് തേടിയിട്ടുള്ളത് സർവീസ് അനുവദിച്ച കേന്ദ്ര ചട്ടങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ജസ്റ്റിസ് ദിനേശ് ആണ് ഈ ഹർജി എന്ന് പരിഗണിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ അഖിലേന്ത്യ ടൂറിസ്റ്റ് വാഹന നിയമം അധികാര പരിധിയിന്മേലുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അധികാര പരിധിയിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് എന്നാണ് പ്രധാനമായും കെ എസ് ആർ ടി സി വാദം ഉന്നയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചട്ടങ്ങൾ റദ്ദാക്കണമെന്നും കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലെ കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിന് അനുസൃതമല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ചട്ടങ്ങൾ എന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപം കോൺട്രാക്ട് വാഹനങ്ങൾക്ക് ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാരെ കയറ്റാൻ അനുമതി നൽകിയത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും സ്റ്റേറ്റ് കാരേജ് വാഹനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി കോൺട്രാക്ട് കാരേജുകൾക്ക് അവകാശപ്പെടാനാവില്ല എന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി ഇന്ന് വാദമുഖം ഉന്നയിച്ചു അതിനാൽ തന്നെ ദേശസ്ഥാനത്ത് റൂട്ടുകളിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാരെ എടുക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ പെർമിറ്റ് ചട്ടം റദ്ദാക്കണമെന്നുമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രധാനമായും ഇന്ന് ആവശ്യമുന്നയിച്ചത് അഖിലേന്ത്യ ടൂറിസ്റ്റ് പെർമിറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്ന ചട്ടം നടപ്പാക്കുന്നത് തടയണമെന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ കാര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം കോടതി തേടിയിട്ടുള്ളത് മൂന്നാഴ്ചക്കകം മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഈ കേസ് ഈ ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും അപ്പോൾ അതിനു മുൻപായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറുപടി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാനാണ് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് റോബിൻ ബസ് തമിഴ്നാടിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ബസ് വിട്ടുകിട്ടാൻ കോയമ്പത്തൂരിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് ഉടമ റോബിൻ ഗിരീഷ് പറഞ്ഞു ഇന്നലെയാണ് ബസ് തമിഴ്നാട് ആർ ടി ഒ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് എസ് വിനേഷ് കുമാറിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് തമിഴ്നാട് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഇപ്പോൾ റോബിൻ ബസ് അതായത് കേരളത്തിലെ മുപ്പതിനായിരം രൂപയോളം പിഴ അടച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബസ് കോയമ്പത്തൂർ എത്തിയത് വാളയാർ വരെയാണ് കേരളം മുപ്പതിനായിരം രൂപയോളം ഇതിൻ്റെ പെർമിറ്റ് ലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈടാക്കിയത് എന്നാൽ തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ചിത്രം മാറി തമിഴ്നാട് എഴുപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് റോബിൻ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയത് ഇതും പെർമിറ്റ് ലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് യഥാസമയം തന്നെ ഈ തുക റോബിൻ ഗിരീഷ് അതായത് റോബിൻ ബസ്സിൻ്റെ ഉടമയായ റോബിൻ ഗിരീഷ് കൃത്യമായി തന്നെ അടച്ചു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും കസ്റ്റഡിയിൽ തന്നെയാണ് അതായത് ഈ റോ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും റോബിൻ ബസ് ഉള്ളത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കോയമ്പത്തൂർ സബ് കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചതായി ഗിരീഷ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കോടതിയിൽ നിന്ന് തനിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വിധിയുണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് എന്തായാലും താൻ ഇത്രയും തുക അതായത് അവർ ഈടാക്കിയിരിക്കുന്ന നികുതിയും അതിൻ്റെ പിഴയും ഉൾപ്പെടെ എഴുപതിനായിരത്തി ചില്ലായിരം രൂപയെ അടച്ചിട്ടും ബസ് വിട്ടുതരാത്തത് ശരിയല്ല അത് ലംഘനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥകളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതിയുടെ അനുമതിയോടുകൂടി താൻ ഈ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം എന്തായാലും ഇയാൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റിനോട് ഒരു സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അതിൽ ഇവര് ഈ വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടി എൻ രജിസ്ട്രേഷനിലെ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ പലതും ഞങ്ങളും നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പേഴ്സണലി എന്നോട് പറഞ്ഞു അതൊക്കെയാണ് ഈ തമിഴ്നാ
ബസ്സിന് ആളുകൾ എപ്പോഴും ബസ്സിന് വലിയ കയ്യടി ലഭിക്കുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഉള്ളിലൂടെയും മറ്റും കയ്യടി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ബസ്സിൻ്റെ നിയമലംഘനങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പുറത്തു വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച കൂടിയുണ്ട് എന്തായാലും ഇനി കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് ഈ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ച് പത്തനംതിട്ടയ്ക്കുള്ള സർവീസിന് വേണ്ടി ഇതിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത ആളുകളെല്ലാം തന്നെ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ പ്രത്യേക ബസ് ഈട ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവരെ വാളയാർ എത്തിച്ചിരുന്നു ക്ഷമിക്കണം പാലക്കാട് എത്തിച്ചിരുന്നു ഈ പാലക്കാട് നിന്ന് ഇവർക്ക് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് യാത്രക്കാർക്ക് പോകാനാണ് തമിഴ്നാട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും യാത്രക്കാർ കാര്യത്തിൽ അവർ കൃത്യമായി തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രിയോടു കൂടി തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂർ വിട്ട് പാലക്കാട് വിട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇതിനിടയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സർവീസ് കൂടി കോയമ്പത്തൂരിലേക്കുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും കെ എസ് ആർ ടി സി റോബിൻ ബസ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കെല്ലാം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബസ്സിൻ്റെ നിയമലംഘനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഈ ബസ് സർവീസ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പിഴ മാത്രം അടച്ചാൽ പോരാ നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിൻ്റെ പെർമിറ്റിൻ്റെ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളും എല്ലാം നീക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയൊരു നടപടി കേരളത്തിൽ പോയി ഈ ബസ് ഉടമ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ബസ് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നാണ് തമിഴ്നാട് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ എറണാകുളം തീരദേശ റെയിൽപാതയിലെ യാത്രാ ക്ലേശത്തിനെതിരെ യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം ബാഡ്ജികുത്തി വായി മൂടിക്കെട്ടി പ്ലക്കാർഡുകളുമായാണ് പ്രതിഷേധം എ മാരിഫ് എം ബിയും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ശരണ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന മെമു ട്രെയിനിലാണ് വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ വരവോടുകൂടി യാത്രക്കാരുടെ യാത്രാ ദുരിതം ഏറി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കാരണം സാധാരണ ട്രെയിനുകൾ ലോക്കൽ ട്രെയിനുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനുകൾ പിടിച്ചിടുകയും ഒപ്പം തന്നെ വൈകിട്ട് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന കായംകുളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോക്കൽ ട്രെയിനുകൾ ഇവിടെ അതാത് സ്റ്റേഷനുകൾ എത്തുമ്പോൾ വളരെ ലേറ്റ് ആകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പരാതിയാണ് ജനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്രയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് കുറെ കാലമായി പ്രതിഷേധം യാത്രക്കാർ അറിയിക്കുകയാണ് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിന് മുന്നോട്ട് പോകാം യാത്രക്കാരുടെ ദുരിതം ഞാനും അവർ നേരിട്ടും പല നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഫോർമാറ്റുകളിലെല്ലാം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ എന്നിട്ടും റെയിൽവേ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവരോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത് കംപ്ലയിൻറ്റ് ബുക്കിൽ പോയി ഞാനും കൂടി കംപ്ലയിൻറ്റ് എഴുതി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ രേഖാമൂലം സമർപ്പിച്ച എല്ലാം പലവട്ടം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവർ പറയുന്ന അവർക്കൊരു ന്യായമുണ്ട് റെയിൽവേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പോയി അവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ മാനേജറുടെ മുൻപിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് കംപ്ലയിൻറ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണ് അതൊരു ജനങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ജനങ്ങളുടെ പരാതി സ്വീകരിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് എൻ്റെ പരാതി ഞാൻ പലവട്ടം രേഖാമൂലം സമർപ്പിച്ചു അതവർ പരിഹരിക്കാൻ പരിശോധിക്കാൻ പരിശോധിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ പരിഹാരമാകുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ജനങ്ങൾ ഒരു ജന ഒരു യാത്രക്കാരൻ എന്ന നിലയിലുള്ള പരാതിയാണ് ഞാൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സ്ത്രീകളാണ് അവർ വളരെ വൈകിയാണ് വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ വന്ദേഭാരതിൻ്റെ വരവോടുകൂടി കായംകുളം പാസഞ്ചറിൻ്റെ സമയം വൈകിപ്പിച്ചു അത് സ്വാഭാവികമായി വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഈ ട്രെയിനിലെ സ്ഥിരം യാത്രികയാണ് ഞാൻ ആറ് മണിക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോഴും നമ്മൾ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളത് അനുഭവിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ സഹിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ യാത്ര അതിനിടയിലാണ് വന്ദേഭാരതിൻ്റെ വരവ് വന്ദേഭാരത് വന്നതോടുകൂടി അത് ആറ് അഞ്ചിനാക്കുകയും തുടർന്ന് എഫ് ഒ ആർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺ റെയിൽവേ നേതൃത്വത്തിൽ ഞാൻ എഫ് ഒ ആറിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് എൻ്റെ പേര് ബിന്ദു വയലാർ അതിൻ്റെ പ്രതിഷേധ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ സമാധാനപരമായി ജന പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ റെയിൽവേ ഒരു പ്രതികാര നടപടി എന്നോണം ആറ് അഞ്ച് എന്നുള്ളത് ആറ് ഇരുപത്തഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആറ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വണ്ടി കായംകുളം എത്തി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം നെടുമുടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ പാതകളിൽ മാത്രം ഇറങ്ങേണ്ട യാത്രക്കാരല്ല ഇവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം ബസ്സും ഓട്ടോയും അല്ലെങ്കിൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പിടിച്ച് ദൂരേക്ക് പോകേണ്
തീർച്ചയായിട്ടും ഏതന്വേഷണത്തെയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ അഖിലേന്ത്യാ കമ്മിറ്റിയും സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും എല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അന്വേഷണം നടത്തുവാൻ കഴിയുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പോലീസും കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഏതന്വേഷണം വേണമെങ്കിൽ നടത്താം അപ്പോ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മനസ്സിലാകുന്ന രണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കൗതുകകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നതായിട്ട് ചില മാധ്യമങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളിലൂടെ പറയുന്ന അത് ഇവരും കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പൊ കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസിനകത്ത് പോലും അത്ര ഗുരുതരമായ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും സുരേന്ദ്രന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയാത്ത കേരള പോലീസ് മറ്റൊരു വിഷയത്തിലെങ്കിലും സുരേന്ദ്രന്റെ മൊഴി ഒക്കെ ഗൌരവത്തിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ വായിച്ച മറ്റൊരു വാർത്ത ഈ സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനകത്ത് കേരള പോലീസിന് എതിർപ്പില്ല എന്ന് അതിനകത്തും വലിയ സന്തോഷമാണുള്ളത് വിവേ വിനോദ് വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു വരികയാണ് വിനോദ് സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ തേടുന്നു എന്ന വിവരങ്ങൾ കൂടി വരികയാണ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അത്തരമൊരു നീക്കം അതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെതുൾപ്പെടെ നിലപാടെന്താണ് മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ഈ വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം അതായത് ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ ഇതുവരെ അവർക്ക് ലഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിനെ കൈമാറിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ സമീപിക്കുമെന്നാണ് സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയും കാണുന്നുണ്ട് അവിടെയും സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ ആ പരാതി നൽകാനാണ് ബി ജെ പി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേസമയം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പൂർണമായും സുതാര്യമായിരുന്നു എന്ന കാര്യമാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആവർത്തിക്കുന്നത് രാഹുൽ മങ്കുട്ടത്തിൽ ഇന്നും ആ നിലപാട് തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് പക്ഷേ മുതിർന്ന നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇന്ന് രാവിലെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണം നടത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഏജൻസിയാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയതെന്നാണ് കൃത്രിമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടപടി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നതാണ് പൂർണമായും ഒരു ഏജൻസിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള താൽപ്പര്യം ഏജൻസിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഏജൻസി നിയോഗിച്ചത് ഇവർ തന്നെയാണ് ഇവർ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അവിടെയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പരാമർശം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് പൂർണമായും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ വിള്ളപൂശിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരാമർശമല്ല രമേശ് ചെന്നിത്തല നടത്തുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ പ്രയാസപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് സെർവറടക്കമുള്ള രേഖകൾ അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് ആ രേഖകൾ കൈമാറിയില്ലെങ്കിൽ ആ തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതിനടക്കം പുതിയ വകുപ്പുകൾ കൂടി ചേർക്കും അതും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ നേരെ തന്നെ ആകും ചെന്നെത്തുക ഈ ഡി വൈ എഫ് ഐയും ബി ജെ പിയും ഒക്കെയും ഒരുപോലെ ഈ തട്ടിപ്പിൽ വ്യാജ കാർഡ് നിർമ്മിതിയിൽ ഒരേ നിലപാടെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അവിടെ കോൺഗ്രസ് കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് രണക ശരി വി വി വിനോദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും പുഴുക്കുത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്ന് വി ഡി സതീശൻ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അന്വേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു എട്ട് ലക്ഷം പേര് പങ്കെടുത്ത ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയാണ് കേരളത്തിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ അകത്ത് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിലെവരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പുഴുക്കുത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ചോട്ടെ നടപടി സ്വീകരിച്ചോട്ടെ ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടിയ നിയുക്ത പ്രസിഡന്റായ സി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അന്വേഷിച്ചോളാം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേട് ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ എന്ന് എം എം ഹസനും വിഷയദാരിദ്ര്യം മൂലം മുഖ്യമന്ത്രി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിക്കുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യു ഡി എഫ് ഉത്തരം പറയേണ്ട വിഷയമല്ലെന്നും ഹസൻ പറഞ്ഞു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇലക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വാർത്തയും പലത്തീൻ യുദ്ധം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസംഗത്തിന് വിഷയദാരിദ്ര്യമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി പോയേനെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇലക്ഷൻ നടത്തിയത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതി ആർക്കും അന്വേഷിക്കാം അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് അ
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വിവാദത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ എന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പറഞ്ഞു പാർട്ടിയല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ പ്രത്യേക സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കാണ് പരാതി കൊടുക്കേണ്ടത് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടപടി ഉണ്ടാകട്ടെ വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയം ഉറപ്പായതോടെയാണ് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ഇത് ഇലക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള പാർട്ടിയല്ല പാർട്ടിയുടെ ഡൽഹിയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ അത്തരം പരാതികൾ അവർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് അവരാണ് അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ അന്വേഷണം നടന്നാൽ അത് കുറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തട്ടെ ആരെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടപടി ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വിവാദം രാജ്യ സുരക്ഷയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യമെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ ബി ഡി സതീഷിന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ പോലും ഇതിൽ പ്രവർത്തിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കെ സി വേണുഗോപാലും അറിഞ്ഞിരുന്നു എം എ ഹാരിസിന്റെ മകനും ഷാഫി പറമ്പിലുമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പോലീസിന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏജൻസികളെ സമീപിക്കും തൃശൂരിൽ ഹസൻ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ തങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഷാഫി പറഞ്ഞതെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാജ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവം നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേട്ടതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമായിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതീവ ഗുരുതരമായൊരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യരക്ഷയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റമാണ് കേരളത്തിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലുമുള്ള ഉന്നത കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുടെ അറിവോടുകൂടിയാണ് ഈ കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എം എൽ എ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ ഷാഫി പറമ്പനും കർണാടകയിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മന്ത്രിയുടെ മകനുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഹാരീസുമാണ് ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിന് പിന്നിലുള്ളത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടിൽ കോഴിക്കോട് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് പരാതി നൽകി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ദേശീയ സെൽ കോർഡിനേറ്റർ ഷഹബാസ് വഡേരിയാണ് പരാതി നൽകിയത് ക്രമക്കേടിൽ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം കെ പി സി സിക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും ഷഹബാസ് പറഞ്ഞു സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെതിരെ നേരത്തെ കോടതിയെ സമീപിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഷഹബാസ് വഡേരി ജില്ലയിലെയും സംസ്ഥാനത്തെയും ഒരു രണ്ട് നേതാക്കന്മാരുടെ ഗൂഢാലോചന ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വോട്ടർ ഐ ഡി ഉണ്ണികുളം പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ണികുളം മണ്ഡലത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ കൃത്രിമമായിട്ട് വോട്ടർ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ കമ്മീഷനടുത്ത് ഒരു പരാതി കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പരാതിയിൽ നടപടിയില്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മേലെ കോടതിയിലും ഞാൻ ഇത് ഇതുമായിട്ട് സമീപിക്കുക കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കെ പി സി സിക്ക് ഞാൻ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആലുവയിൽ എം പി ബെന്നി ബഹനാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എ ഗ്രൂപ്പ് യോഗം ചേർന്നു കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ മുതലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കെ ബാബു ജെയ്സൺ ജോസഫ് എം ഒ ജോൺ കെ പി ധനബാലൻ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് യോഗത്തിലെ ക്രമക്കേട് എ ഗ്രൂപ്പിനോടുള്ള അവഗണന എന്നിവ ചർച്ചയായി ആലുവയിൽ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് പണം തട്ടി പ്രതിക്കായി പണം തട്ടിയെടുത്ത പ്രതിക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുന്നു ഒളിവിൽ പോയ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതാവ് ഹസീനയുടെ ഭർത്താവ് മുനീറിനായാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം തട്ടിപ്പിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപണം നേരിടുന്ന ഹസീനയും ഒളിവിലാണ് ഡാനിപ്പോളിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച മുനീറിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പല തവണയായി ഇയാൾ എ ടി എം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിയെടുത്തു എന്നതായിരുന്നു ഇതിൽ എഴുപതിനായിരത്തോളം രൂപ തിരികെ കൊടുത്തു സ്ഥല എം എൽ എ അടക്കം ഇടപെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരികെ കൊടുത്തത് ബാക്കിയുള്ള തുക നവംബർ മാസം തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഈ പണം ഏൽപ്പിക്കാതെ വന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത് പരാതിയാകുന്നതും പിന്നീട് ഇത് പോലീസ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി മൊഴിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടയിൽ ഈ തുക ലഭിക്കാൻ തിരികെ നൽകാനുണ്ടായിരുന്ന അൻപതിനായിരം രൂപ വേറൊരാളുടെ കൈവശം ഈ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ ഇയാൾ മുന്നിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ
ആ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ല എന്ന് പറ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ട് ഇവർക്കെതിരെ നടപടി മഹിളാ കോൺഗ്രസ് എടുത്തിരുന്നു ഇവരെ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു ഏതായാലും ഈ മുനീർ ഒളിവിൽ പോയതോ പോയതോടൊപ്പം തന്നെ ഹസീനയും ഇപ്പോൾ ഒളിവിലാണ് ഇവർ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനടക്കം ഇവർ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതായാണ് സൂചന ഈ സംഭവം വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയായതിനെ തുടർന്ന് പോലീസും നടപടികൾ കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കെതിരെയുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആലുവയിൽ എട്ട് വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ കുറ്റപത്രം ഇന്ന് സമർപ്പിക്കും എറണാകുളം പോക്സോ കോടതിയിലാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുക ആലുവ ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കൽ സ്വദേശി ക്രിസ്റ്റ്യൻ രാജ് ആണ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി സുഹൃത്തായ മുസ്താഖാണ് രണ്ടാം പ്രതി കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ യുവാക്കൾക്ക് രാത്രിയിൽ ക്രൂര മർദ്ദനം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി എം എൽ എ ഹോസ്റ്റലിന് മുന്നിലായിരുന്നു മർദ്ദനം കാറിന് സൈഡ് കൊടുത്തില്ല എന്ന് ആരോപിച്ച് മറ്റൊരു വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യുവാക്കളെ യുവാക്കളാണ് ബിയർ കുപ്പി കൊണ്ടടക്കം മർദ്ദിച്ചത് ബില്ലുകൾ ഒപ്പിടാത്ത തമിഴ്നാട് ഗവർണർക്ക് വിമർശനവുമായി സുപ്രീംകോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കോടതിയെ സമീപിച്ച ശേഷമാണ് ഗവർണർ ബില്ലുകൾ തിരിച്ചയച്ചത് എന്തിന് ഇത്രയും നാൾ കാത്തിരുന്നുവെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു കേരളം നൽകിയ ഹർജിയിൽ സുപ്രീംകോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഗവർണറുടെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചു കേരളത്തിന്റെ ഹർജി വെള്ളിയാഴ്ച പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റി രണ്ടു വർഷം പിന്നിട്ട മൂന്ന് ബില്ലുകളിലടക്കം എട്ടെണ്ണത്തിൽ ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഗവർണർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം സർക്കാർ ഗവർണർ തർക്കം പരസ്പര ധാരണയോടെയെന്ന് വി ഡി സതീശൻ സർക്കാർ പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്ന സമയത്താണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിച്ചാൽ മന്ത്രിമാർ രാജ്ഭവനിൽ പോയി ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകും ഈ നാടകം എത്ര കാലമായി നടക്കുന്നുവെന്നും വി ഡി സതീശൻ ചോദിച്ചു സർക്കാർ പ്രതിസന്ധിയിലാവുമ്പോൾ ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടി തർക്കം വരും രണ്ടുപേരും കൂടിയുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ് രണ്ടുപേരും കൂടി തർക്കം വരും സർക്കാരിന്റെ പ്രതിസന്ധി മാറിയ അപ്പം മന്ത്രിമാര് ഉപഹാരങ്ങളുമായി രാജ്ഭവനിലേക്ക് ഘോഷയാത്ര നടത്തും അപ്പോൾ രാജ്ഭവനിലെത്തുന്ന ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മധുരപലഹാരങ്ങൾ കൊടുത്തയക്കും അപ്പോൾ രാജ്ഭവനിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് വേണ്ട പണം മുഴുവൻ കൊടുക്കും അവിടുത്തെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് മുഴുവൻ നടത്തി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് സർക്കാർ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമ്പോൾ ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രി വഴക്കെന്നുള്ള നാടകങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടും ഇപ്പോൾ എത്ര നാളായി നമ്മൾ കാണുന്നു ജഡ്ജിമാരുടെ പേരിൽ കോഴവാങ്ങി കേസിലെ എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് സൈബി ജോസിന്റെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി റദ്ദി തീർപ്പാക്കി അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ പരിഗണിക്കാൻ വിജിലൻസ് കോടതിക്ക് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി അപേക്ഷ നൽകിയാൽ ഹർജിക്കാരന് പകർപ്പ് കൈമാറണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു കൊച്ചി സെൻട്രൽ പോലീസാണ് സൈബി ജോസിനെതിരെ കേസെടുത്തത് ഐ പി സി നാനൂറ്റി ഇരുപത് അഴിമതി നിരോധനം സെക്ഷൻ ഏഴ് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഡി ജി പിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിലായിരുന്നു അന്വേഷണം മണ്ഡലകാലം നാലാം ദിവസത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തിയത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിലധികം തീർത്ഥാടകർ ദർശനത്തിന് ഇന്ന് തിരക്ക് കുറവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ താഴെ തീർത്ഥാടകരാണ് ശബരിമലയിൽ എത്തിയത് പുല്ലുമേട് വഴി നൂറ് തീർത്ഥാടകർ ശബരിമലയിൽ എത്തി ശബരിമല സന്നിധാനത്തേക്ക് ഭക്തർ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് രാവിലെ മുതൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപതിനായിരത്തിനടുത്ത് ഭക്തജനങ്ങളാണ് സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നലെ ഈ ആദ്യ ഞായറാഴ്ച ഈ തീർത്ഥാടന കാലം ആരംഭിച്ച ശേഷമുള്ള ആദ്യ ഞായറാഴ്ച ആയിട്ടും ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിൽ താഴെ ആളുകൾ മാത്രമാണ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിൽ താഴെ ആളുകൾ മാത്രമാണ് ദർശനത്തിനെത്തിയത് അതിന് തൊട്ട് തലേ ദിവസം ശനിയാഴ്ച ദിവസവും കാര്യമായ ഒരു തിരക്ക് പ്രകടമല്ല എന്നാണ് ആ ദിവസം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനൽ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തുന്ന ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായ കുറവ് വന്നു എന്നാണ് അധികൃതർ വിശദീകരിക്കുന്നത് സാധാരണ വർഷങ്ങളിൽ ഈ വൃശ്ചിക മാസം ആരംഭിച്ച ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന ആദ്യ ശനി ഞായർ ദിനങ്ങളിൽ വലിയ തിരക്ക് പ്രകടമായിരുന്നു എന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ 
വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ തിരക്ക് കുറവ് പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമായാണ് ആളുകളെ കടത്തുവിടുന്നത് കൂടുതൽ ആളുകളെ ഒരേ സമയം ആ സന്നിധാനത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നതും ഈ സന്നിധാനത്ത് വലിയ തിരക്ക് പ്രകടമാക്കാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടമാകാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണമാണ് എന്ന് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഇന്ന് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം പേരാണ് ഓൺലൈൻ വഴി ദർശനത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പകുതി ആളുകൾ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പായി തന്നെ സന്നിധാനത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉച്ച തിരിഞ്ഞിനി ഈ എത്തുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി എത്തുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിലവിൽ സന്നിധാനത്ത് ദർശനത്തിനെത്തുന്നവരിൽ ഏറിയ പങ്കും ഇതര സംസ്ഥാന ഭക്തരാണ് പ്രത്യേകിച്ചും തമിഴ്നാട് കർണാടക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒറീസ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതലായി ദർശനത്തിന് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളികൾ കൂടുതലായി ഒരുപക്ഷെ എത്തിത്തുടങ്ങുക പന്ത്രണ്ട് വിളക്കിന് ശേഷമാവും അതായത് വൃശ്ചിക മാസം ആരംഭിച്ച് പന്ത്രണ്ട് നാൾ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായി മലയാളികൾ അയ്യപ്പനെ ദർശിക്കാനായി സന്നിധാനത്ത് എത്തുക എന്നതാണ് സാധാരണ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്നത് ഒപ്പം പരമ്പരാഗത കാനന പാതയും പുല്ലുമേട് വഴിയുള്ള പാതയും ഇതിനകം തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രതിദിനം ഏതാണ്ട് നൂറിനടുത്ത ആളുകൾ പുല്ലുമേട് പാത വഴി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്തായാലും ആ വഴിയിലൂടെയൊക്കെ കൂടുതൽ ആളുകൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ അടക്കമുള്ള കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ശബരിമല സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തും എന്നൊരു കണക്കുകൂട്ടിലാണ് ഉള്ളത് എന്തായാലും നിലവിൽ ഭക്തർക്ക് വളരെ ആശ്വാസകരമായ ദിനങ്ങളാണ് കാരണം വളരെയധികം മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിക്കാതെ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറുകൾ തങ്ങിയാൽ മാത്രം അയ്യപ്പനെ ദർശിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുങ്ങുന്നു ഇതിനുശേഷം ആദ്യ ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ രണ്ടാമത് വീണ്ടും അയ്യപ്പനെ കൺകുളുർക്ക് കാണാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഒപ്പം ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വൃത്തിയായി സാഹചര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നു മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ അനിഷ്ടങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ സുഗമമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ദർശനം മുന്നോട്ട് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം കൂടുതൽ ശക്തമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് തന്ത്രി മഹേഷ് മോഹനര് സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തുന്ന ഭക്തർ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും അനാചാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇവിടെ വരുന്നവര് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈ നിഷ്ഠയായിട്ട് വ്രതം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്രതം ഇത്രയും നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ വ്രതം സ്വീകരിച്ച് പരമാവധി നല്ല രീതിയിൽ വരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രധാന ഇവിടുത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പരമാവധി കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുകയും അത് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ഇവിടെ ഇട്ട് പോവാം ഇവിടെ വിക്ഷേപിച്ചിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യാതെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം ഇത് ഏറ്റവും നല്ല പരിപാവനമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി കളരി സംഘം ചാവക്കാട് വല്ലഭട്ടം കളരി സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അയ്യപ്പ സന്നിധിയിൽ കളരിപ്പയറ്റ് നടത്തിയത് കളരി ആശാനും കളരിപ്പയറ്റ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമായ കൃഷ്ണദാസ് ഗുരുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷമായി സന്നിധാനത്ത് മുടങ്ങാതെ കളരിപ്പയറ്റ് നടത്തി വരികയാണ് പത്മശ്രീ ഗുരുശങ്കര മേനോനാണ് കളരി സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് വന്ദനം മുതൽ ഉറുമിപ്പയറ്റ് വരെയാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് രാജീവ് ഗുരുക്കൾ ദിനേശൻ ഗുരുക്കൾ കളരി വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത് കളരി വന്ദനം മുതൽ ഉറുമിപ്പയറ്റ് വരെയുള്ള ദിനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ സ്ഥാപിതമായ ചാവക്കാട് വല്ലപ്പെട്ട കടസംഗത്തിലെ പ്രധാന അധ്യാപകനായിരുന്നു ഗുണമങ്ങാട്ടൻ ശങ്കുണ്ടിപ്പണിക്കർ അവർകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളും അവരുടെ മക്കളും പേരക്കുട്ടികളും ഇന്ന് കളരിപ്പയറ്റ് സ്വന്തം ഒരു കലയായും ഒരു ജീവിത ചര്യയായും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു അയ്യപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അയ്യപ്പ തിരിച്ചനിധിയിൽ ഒരു കളരിപ്പയറ്റ് പ്രദർശനം അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അടുത്ത വർഷവും ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ നേരത്തെ വന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കളരിപ്പയറ്റ് പ്രദർശനം ഞങ്ങളിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ ദേശീയ ഗെയിംസിൽ കളരിപ്പയറ്റിന്റെ ആ മെഡൽ നേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ചെറുതല്ല കാരണം കേരളത്തിന് കിട്ടിയ മെഡലിൽ മൊത്തം മെഡലിൽ പത്തൊമ്പത് ഗോൾഡ് നേടിക്കൊടുത്തത് കളരിപ്പയറ്റാണ് മണ്ഡലകാലം ആരംഭിച്ചതോടെ ആവശ്യത്തിന് പോലീസുകാരില്ലാതെ പത്തനംതിട്ടയിലെ സ്റ്റേഷനുകൾ ശബരിമലയിൽ
സംഘർഷ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ പോലും ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സന്നിധാനം നിലയ്ക്കൽ വടശ്ശേരിക്കര എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് താൽക്കാലിക പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഉള്ളത് ഇവിടങ്ങളിലേക്കാണ് ജില്ലയിൽ നിന്നും ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നിലവിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതും അമിത ജോലി ഭാരത്തിന് കാരണമാകുന്നു പോലീസ് വാഹനങ്ങളുടെ കുറവും സ്റ്റേഷനുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യമില്ലായ്മയും പ്രതിസന്ധിയായി തുടരുകയാണ് തീർത്ഥാടനം അവസാനിക്കുന്നവരെ തത്സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ ജില്ലയിലെ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാകും ഉണ്ടാകുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകൻ ദിനേശ് മേനോൻ അന്തരിച്ചു പതിനേഴ് മലയാള സിനിമകളിൽ ബാലതാരമായി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മികച്ച ബാലതാരത്തിനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രേം നസീറിന്റെ മകനായ നാല് സിനിമകളിലും ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ ചിത്രമായ ശേഷം കാഴ്ചയിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലും അഭിനയിച്ചു സംസ്കാരം വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് രവിപുരം ശ്മശാനത്തിൽ നടക്കും സിനിമയിലെ മോശം റിവ്യൂവിനെതിരെ പ്രതികരണവുമായി മമ്മൂട്ടി ഒരാളുടെ മോശം കമന്റ് കൊണ്ട് നശിക്കുന്നതല്ല മലയാള സിനിമ റിവ്യൂ നിർത്തിയതുകൊണ്ട് സിനിമ രക്ഷപ്പെടില്ല സിനിമാ റിവ്യൂവും റോസ്റ്റിങ്ങും രണ്ടാണെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു അൻപത്തിനാലാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയ്ക്ക് ഇന്ന് ഗോവയിൽ തുടക്കമാകും ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകിട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും മാധുരി ദീക്ഷിത് ഷാഹിദ് കപൂർ ശ്രേയ ഘോഷാൽ തുടങ്ങിയവരുടെ കലാവിരുന്നും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകും പതിമൂന്ന് വേൾഡ് പ്രീമിയറുകൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് വേദികളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ചലച്ചിത്രങ്ങൾ മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും സ്റ്റുവർട്ട് ഗാഡ് സംവിധാനം ചെയ്ത ക്യാച്ചിങ് ഡസ്റ്റ് ആണ് മികച്ച ഉദ്ഘാടന ചിത്രം ഇന്ത്യൻ പനോരമ വിഭാഗത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഫീച്ചർ ഫിലിമുകളും ഇരുപത് നോൺ ഫീച്ചർ സിനിമകളുമുണ്ട് ആനന്ദ് ഏകർഷി സംവിധാനം ചെയ്ത മലയാള ചിത്രം ആട്ടമാണ് പനോരമയിലെ ഉദ്ഘാടന ചിത്രം ആന്ധ്രയിലെ വിശാഖപട്ടണം തുറമുഖത്ത് വൻ തീപിടുത്തം തുറമുഖത്തെ തീരത്ത് കിടന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം ബോട്ടുകൾ കത്തി നശിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പതോടെയാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായാണ് നിഗമനം എങ്ങനെയാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായതെന്ന് വ്യക്തമല്ല ഒന്നര മാസം പിന്നിട്ട ഹമാസിനെതിരായ യുദ്ധം ഇസ്രയേൽ തുടരുകയാണ് കനത്ത വ്യോമാക്രമണവും മിസൈൽ ആക്രമണവും നടന്ന ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഗാസയിലിപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ഹമാസിനെ വേരോടെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് ഹമാസ് ഭീകരർ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന തുരങ്കങ്ങൾ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഇതോടെ ഹമാസിനെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്നാണ് സൈന്യത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ ഹമാസിനെ തുടച്ചു നീക്കുക ഈ യുദ്ധം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ മുന്നോട്ടു വെച്ചത് ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് കനത്ത ബോംബിങ്ങും മിസൈൽ ആക്രമണവും നടത്തി ഗാസയിലെ ആശുപത്രികളിലും ജനവാസ മേഖലകളിലുമെല്ലാം കനത്ത നാശമുണ്ടാക്കി ഇസ്രയേൽ ഹമാസിന്റെ ആരെയും ബാക്കി വെക്കാതിരിക്കാൻ നടത്തിയ രൂക്ഷമായ ആക്രമണങ്ങൾ പിന്നീട് അതിർത്തി കടന്ന ഇസ്രയേലി സൈന്യം ഗാസയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആക്രമണത്തിന്റെ ശൗര്യം ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനേക്കാൾ ഹമാസ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവ തകർക്കുകയാണ് സൈന്യത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യം ഭീകരർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന തുരങ്കങ്ങൾ ഓരോന്നായി കണ്ടെത്തി തകർക്കുകയാണ് ഇസ്രേലി സൈന്യം ഇപ്പോൾ ഇതിനായി ഉപഗ്രഹ സഹായവും ഡ്രോണുകളും സ്പോഞ്ച് ബോംബുകളുമെല്ലാം ഐ ഡി എഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നു യുദ്ധഭൂമിയിലെ ആശുപത്രികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തരുതെന്ന ലോകത്താകെയുള്ള യുദ്ധ നിയമമാണ് അത് ഇസ്രയേൽ ഗാസയിൽ ലംഘിച്ചു അൽഷിഫ ആശുപത്രി ആക്രമണത്തിൽ തകർത്തു കളഞ്ഞു ലോകത്തിന്റെ വിമർശനം വലിയ തോതിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ഒന്നായിരുന്നു ഇത് അമേരിക്ക പോലും ഈ നീക്കത്തിൽ ഇസ്രേലിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഗാസയിലെ വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾ പോലും ഇസ്രേലിനെ ശത്രുസ്ഥാനത്തും വിദ്വേഷത്തോടെയും കാണുമെന്നാണ് ആശുപത്രി ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് അമേരിക്ക പറഞ്ഞത് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അൽഷിഫ ആശുപത്രി ആക്രമിച്ചത് എന്നതിന് ഇസ്രേലിന്റെ പക്കൽ ഉത്തരമുണ്ടായിരുന്നു ഗാസയിലെ ഹമാസ് ഭീകരരുടെ ഒളിയിടമാണ് അൽഷിഫ ആശുപത്രി എന്നാണ് ഇസ്രയേൽ വ്യക്തമാക്കിയത് അതിന് തെളിവും ഇസ്രയേലിന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹമാസിന്റെ കമാൻഡ് സെന്ററായി അൽഷിഫ ആശുപത്രി ഭീകരർ ഉപയോഗിച്ചതായാണ് തെളിവുകൾ നിരത്തി ഇസ്രയേൽ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത് ആശുപത്രി ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഹമാസ
ഈ ബലത്തിലാണ് എത്ര വലിയ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും കീഴടങ്ങാതെ ഹമാസ് ഇപ്പോഴും ഇസ്രയേലിനെതിരെ പോരാടുന്നതെന്നായിരുന്നു ഇസ്രയേലിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഇതോടെ ഈ തുരങ്കങ്ങൾ നാമാവശേഷമാക്കുകയായി ഇസ്രയേലിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ തുരങ്കങ്ങളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ ഭീകരനെയും വകവരുത്തുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അൽഷിഫ ആശുപത്രിയിൽ എന്തിന് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തി എന്നതിന് ഈ തുരങ്ക ശൃംഖലയുമായും ബന്ധമുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ തുരങ്കങ്ങളിലൊന്ന് അവസാനിച്ചിരുന്നത് അൽഷിഫ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ഇതോടെ ഹമാസ് ഭീകരരുടെ ഒളിയിടവും കമാൻഡ് സെന്ററും അൽഷിഫ ആശുപത്രിയാണെന്ന ഇസ്രയേൽ വാദത്തിന് ബലമേറുകയും ചെയ്തു ഏറെ ശ്രമകരമായാണ് ഹമാസിന്റെ തുരങ്കങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനായി പല സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഇസ്രയേൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രധാനമായും ഡ്രോണുകളാണ് തുരങ്കങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഇസ്രയേലിനെ സഹായിക്കുന്നത് നിരീക്ഷണ ഡ്രോണുകൾ വഴി ഓരോ തുരങ്കത്തിന്റെയും പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ കണ്ടെത്തുന്നു ഉപഗ്രഹ സഹായത്തോടെയുള്ള നിരീക്ഷണം തുരങ്കങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഇസ്രയേലിനെ വലിയ തോതിൽ സഹായിക്കുന്നില്ല അതിന് പ്രധാന കാരണം അതിശക്തമായ ബോംബിങ്ങിൽ പല പ്രദേശങ്ങളും ഇപ്പോഴും തകർന്നടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഇത് ഉപഗ്രഹ സഹായത്തോടെയുള്ള നിരീക്ഷണം കഠിനമാക്കുകയാണ് ഡ്രോണുകളുടെ നിരീക്ഷണത്തിനൊപ്പം ഗ്രൗണ്ട് പെനിട്രേറ്റിംഗ് റഡാറുകളും തുരങ്കങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഇസ്രയേലിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഗാസൻ മെട്രോ എന്ന തുരങ്ക ശൃംഖല തകർക്കുക എന്നത് ഇസ്രയേലിന് അത്ര എളുപ്പമല്ല വലിയൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ആദ്യം ഈ ടണലുകൾ മാപ്പു ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മണം പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന നായ്ക്കൾ അൺമാൻഡ് വെഹിക്കിൾസ് റോബോട്ടുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു മാപ്പിംഗ് പൂർത്തിയാകാതെ ഒരു തുരങ്കത്തിലേക്കും സൈനികരെ അയക്കില്ല ഓരോ തുരങ്കത്തിനുള്ളിലും ഹമാസ് ഭീകരർക്കാണ് മേൽക്കൈ നിരവധി കെണികൾ ഉണ്ടാകും സൈനികർ നേരിട്ടെത്തിയാൽ അത് തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിന് വഴിവെക്കും ഇവിടെ ഹമാസിനായിരിക്കും കരുത്ത് ബോംബുകളുടെയും ആയുധങ്ങളുടെയും ശേഖരമായതിനാൽ തുരങ്കത്തിനുള്ളിലെത്തുന്ന ഇസ്രേലി സൈനികരെ നിഷ്പ്രയാസം വകവരുത്താൻ ഹമാസിന് കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുരങ്കത്തിലെ കവാടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അത് സീൽ ചെയ്ത ശേഷം സ്ഫോടനത്തിലൂടെ അവ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ഇസ്രേലിന്റെ പദ്ധതി സ്പോഞ്ച് ബോംബുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത് സ്പോഞ്ച് ബോംബുകൾ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളല്ല ഫോം ഉപയോഗിച്ച് തുരങ്ക കവാടങ്ങൾ അടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതിനുശേഷം ഈ തുരങ്കങ്ങൾ ബോംബുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തുകളയും തുരങ്കങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി ഇല്ലാതാക്കിയാൽ ഹമാസിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ശക്തി കൂടി ക്ഷയിപ്പിക്കാമെന്നാണ് ഇസ്രേലി സൈന്യത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ അതിനിടെ ബന്ധികളെ ആരെയെങ്കിലും ഈ തുരങ്കങ്ങളിൽ പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും സൈന്യം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കരുതലോടെയുള്ള നീക്കത്തിനായിരിക്കും ഇസ്രേലി സൈന്യം മുതിരുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെ മധ്യത്തിലാണ് ഗാസയിൽ തുരങ്കങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഹമാസ് തുടക്കമിട്ടത് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിനേക്കാൾ ഗാസയിൽ കരുത്തുകാട്ടാൻ ഹമാസിനെ സഹായിച്ച ഘടകവും ഈ തുരങ്കങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഗാസയുടെ ഭൂനിരപ്പിന് താഴെ വലിയൊരു തുരങ്കങ്ങളുടെ ശൃംഖലയാണ് അവർക്കുള്ളത് വളരെ നേരിയ ഇടനാഴി മുതൽ വിശാലമായ കാറുകൾക്ക് വരെ കടന്നു പോകാവുന്ന വലിപ്പത്തിലുള്ളതാണ് തുരങ്കങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം തുരങ്കങ്ങളിലും ഒരാൾക്ക് സുഖമായി നിവർന്നു നിൽക്കാവുന്ന ഉയരവും ഉണ്ടാകും ചിലയിടങ്ങളിൽ ട്രക്കുകൾക്ക് വരെ നിർത്തിയിടാനാകുന്ന സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇസ്രേലിന്റെ ബങ്കർ ബസ്റ്റിംഗ് ബോംബ് കൊണ്ടുപോലും തകർക്കാനാവില്ലെന്നാണ് ഹമാസ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ ടണലുകളിലെല്ലാം വൈദ്യുതി ബന്ധവുമുണ്ട് കേബിളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വെളിച്ചവും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ടെലിഫോൺ ബന്ധവും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തുരങ്കത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനും ആക്രമണം നടത്താനുമുള്ള സംവിധാനവും ചില തുരങ്കങ്ങളിൽ ഹമാസ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിന് വെല്ലുവിളിയാണ് ഇത്ര നാളും നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന്റെ തന്ത്രം തന്നെ ഇനി മാറ്റേണ്ടി വരുമെന്നതും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തുടക്കത്തിൽ ബോംബിങ്ങും മിസൈൽ ആക്രമണവും നടത്തിയ ഇസ്രയേൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കരുതലോടെ ഗാസയിൽ നീക്കം നടത്തുന്നതും ഈ തുരങ്കങ്ങൾ പാളിച്ചകളില്ലാതെ തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ എയർ ഫൈബർ സേവനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് റിലയൻസ് ജിയോ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലാണ് നിലവിൽ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുക ജിയോ എയർ ഫൈബർ പ്ലാനിൽ മുപ്പത് എം ബി പി എസ് സ്പീഡിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ഡാറ്റ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാകും കൂടാതെ നൂറ് എം ബി പി എസ് സ്പീഡിൽ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയുടെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയുടെയും പ്ലാനുകളും ലഭ്യമാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ നെറ്റ്ഫ്ല
ഇന്ത്യൻ വാഹന പ്രേമികളുടെ ഇടയിൽ ഹിറ്റാവുകയാണ് ടൊയോട്ട ഹൈ റൈഡർ പെട്ടെന്നൊരു ഹൈ റൈഡർ വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂസർ ഹൈ റൈഡറിന്റെ വെയ്റ്റിംഗിന്റെ കാലാവധി പതിനാറ് മാസമായിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂസർ വേരിയന്റായി ഹൈ റൈഡർ നിരത്തിലെത്തിയത് ഹൈ റൈഡറിന്റെ സി എൻ ജി മോഡലിനാണ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ സി എൻ ജിയേക്കാൾ വേഗം ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ കയ്യിൽ കിട്ടും ആറു മുതൽ ഏഴു വര മാസമാണ് ഹൈബ്രിഡ് മോഡലിന് രാജ്യത്തെ ശരാശരി വെയ്റ്റിംഗ് സമയം എന്നാൽ നിയോ ഡ്രൈവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലുകളാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും രണ്ടു മോഡലുകൾക്കും പത്ത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മാസം വരെയാണ് ഡെലിവറിക്കായുള്ള വെയ്റ്റിംഗ് സമയം സാങ്കേതികമായി ഏറെ മികവുള്ള ഹൈ റൈഡറിന്റെ രാജ്യത്തെ മാർക്കറ്റിലെ പ്രാരംഭ വില പത്ത് ദശാംശം നാല് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ടോപ്പ് മോഡലിന് പതിനഞ്ച് ദശാംശം ഒന്ന് ഒന്ന് രൂപ വരെയാകാം ഇത് രണ്ടും ഷോറൂം വിലയാണ് ഓരോ മാസവും വിവിധ വേരിയന്റുകളിലായി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഹൈ റൈഡർ വാഹനങ്ങളാണ് ഓരോ മാസവും വിൽക്കുന്നതെന്നാണ് ടൊയോട്ടയുടെ അവകാശവാദം ഒന്നര ലിറ്റർ ഒന്നര ലിറ്റർ കെ ഫിഫ്റ്റീൻ സി ഒന്നര ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എൻജിൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളാണ് ഹൈ റൈഡറിനുള്ളത് ലിറ്ററിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ദശാംശം ഒൻപത് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മൈലേജ് ഇന്നത്തെ സ്വന്തം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനം നിരക്കുകൾ കറഗൻസ് റോയൽ ജുവലറി ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില ബ്രോട്ടിയുബായ് പൈതൃകത്തിന്റെ പൊന്നിന് പുതുമയുടെ മുദ്രണം കറഗൻസ് റോയൽ ജുവൽ